بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال کی شاعری کا تیسرا دور زر بحث ہے اس دور کا ایک لیکچر ہو چکا ہے اس میں ہم نے اقبال کے تیسرے دور کی جو خصوصیات پڑی ہیں اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ سب سے طویل دور ہے یہ اور یہ دور جو ہے یہ فکری پختگی اور وسط نگاہ اس دور کی ایک اہم خصوصیت ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ قیام مغرب کے اثرات بھی ہمیں اقبال کے کلام میں دکھائی دیتے ہیں اس دور میں اسلامی اور ملی افکار کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی طویل نظمیں شمع اور شاعر شکوا جوابی شکوا خضر راہ اور طلوع اسلام کا بھی ہم نے ذکر کیا اس کے بعد جو اقبال کے دور کی اہم خصوصیت ہے وہ ملت اسلامیہ کا زوال اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ ہے اور اس حوالے سے ہم نے نظم بلاد اسلامیہ کا تجزیہ کیا غرۂ شوال یا ہلال عید پر ہم نے نظر ڈالی شمع اور شاعر کا بھی ذکر ہوا اس کے بعد ہمارے سامنے جو نظمیں آتی ہیں وہ شکوا اور جواب شکوا ہے شکوا میں اللہ کی ذات سے شکوا کیا گیا اور جواب شکوا میں اس کا جواب دیا گیا اس پر بھی بات ہو چکی ہے نئی نظم جو ہمارے سامنے ہے وہ خطاب با نوجوانان اسلام ہے یہ ملت اسلامیہ کا زوال اور مسلمانوں کی عظمت کے حوالے سے یہ بھی ایک اہم نظم ہے اس نظم میں علامہ کے مخاطب نوجوان نسل ہے علامہ نے نسل نو کو مخاطب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا اور اس کے بڑے منتخب اشعار اگر ہم دیکھیں تو ایک شعر اس کا یہ ہے کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا یعنی اس میں اصل میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تمہارے اسلاف بہت بڑی خوبیوں کے مالک تھے اور تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے وہ آسمان کے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے وہ آسمان بہت عظیم آسمان تھا لیکن تو اس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے اور گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ وہ اللہ والے محتاجی میں بھی اور غربت میں بھی اتنے غیور تھے کہ منیم کو گدا کے ڈر سے بخشش کرنا تھا یارا کسی میں ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کو کچھ دینے کی کوشش کرے اور غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ سہرا نشی کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی اور اس کا بڑا ضرور المسل ایک شعر ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارا یہاں کمپیریزن ہے کہ آج کے دور کا جو نوجوان مسلم ہے اس میں اپنے آبا کی کوئی خصوصیت نظر نہیں آتی اپنے آبا سے اس کو کوئی نسبت نہیں ہے اور پھر کمپیریزن یہ ہے کہ تو گفتار وہ کردار یعنی تو سے باتیں کرتا ہے اور وہ کردار کے لوگ تھے کردار والے تھے تو ثابت وہ سیارا اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا یعنی ہمیں اپنے اسلاف سے جو میراث ملی تھی ورثے میں جو خوبیاں ملی تھی وہ خوبیاں ایک ایک کر کے ہم سے رخصت ہو گئی ہیں اور گویا سریا سے یعنی انتہائی بلندی سے زمین پر ہمیں آسمان نے دے مارا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں جو مسلمانوں کی حالت زار کو اقبال نے دیکھا تو اس کے حوالے سے اقبال نے یہ بات کی کہ تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی جو ماضی کے جو مسلمان تھے انہوں نے بہت بڑے بڑے کارتامے انجام دیے لیکن آج کا مسلمان جو ہے اس میں وہ خوبیاں باقی نہیں رہیں حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی نہیں دنیا کے آئی نے مسلم سے کوئی چارہ یعنی دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی ہے مسلمان جو ہیں وہ حکمرانی کر رہے تھے اور آج وہ دلیل خوار ہو رہے ہیں لیکن حکومت کا ختم ہونا جو ہے وہ ایک عارضی بات ہے مگر وہ علم کے موتی آگے جا کر کہتے ہیں کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا یعنی مسلمانوں کی حکومت ہی نہیں چھینی گئی بلکہ مسلمانوں سے ان کی جو علم کے موتی ہیں وہ بھی چھین لیے گئے اور آج وہ مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں وہ یورپ میں ہیں اور انہی کتابوں کی بنیاد پر تحقیق ہو رہی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور فنون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے یعنی مسلمانوں کی حکومت ہی ختم نہیں ہوئی بلکہ مسلمانوں کا 
جو علمی سرمایہ تھا تو وہ بھی لوٹ چکا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقبال کے دل میں قوم کا بہت بڑا درد تھا اور وہ درد ہمیں اس نظم میں پوری طرح ہمارے سامنے آتا ہے پھر جنگ یرمو کا ایک واقعہ ہے یہ بھی ایک انتہائی اہم واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے یہ کلیات اقبال میں سے آپ پڑھ لیں اس کے بعد ہم آتے ہیں نئے موضوع کی طرف اور وہ وطنیت اور ملت پر بحث ہے یعنی یہ جو اقبال کی شہری کا تیسرا دور ہے اس میں اقبال نے وطنیت اور ملت کے تصور پر بھی اظہار خیال کیا ہے اور اس کے بارے میں بھی کئی نظمیں جو ہیں وہ ہمیں بانگی درہ کے اس حصے میں یا اقبال کی شہری کے اس دور میں ملتی ہیں اور یہاں پر ان میں سے تین نظمیں جو ہیں ان کا بطور خاص ہم ذکر کریں گے وطنیت کا ترانے ملی کا اور مذہب کا وطنیت اور ترانے ملی اور مذہب یہ تینوں نظمیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کا تعلق تصور ملت سے ہے جیسا کہ پچھلے لیکچر میں یہ بات ہوئی تھی کہ دنیا میں قومیت کی تشیل کے دو نظریات ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے یعنی ایک قوم کی جغرافیائی حدود میں رہنے والے لوگ سارے ایک قوم کہلائیں گے اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ قوم وطن سے نہیں جغرافیائی حدود سے نہیں بلکہ مذہب اور عقیدے سے بنتی ہے قوم کی بنیاد مذہب اور عقیدے پر ہے یہی اسلام کا نظریہ ہے یہی اقبال کا نظریہ ہے جبکہ وطنیت کا جو وہ نظریہ کہ قوم وطن سے یا ملک سے بنتی ہے یہ مغربی دنیا کا اور مغربی فلسفہ کا نظریہ ہے تو اب یہاں پر علامہ نے جب یورپ سے واپس آتے ہیں وہ تو وہ کھل کر وطنیت کا جو تصور ہے وطنی قومیت کا جو تصور ہے اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور وہ ملت کے تصور کو اجاگر کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی نظم وطنیت جو ہے اس کے ساتھ بریکٹ میں جو اس کے نام لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی وطنیت کا عنوان ہے اور ساتھ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یعنی وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے یعنی وطن کا جو سیاسی تصور ہے وطن کی بنیاد پر قومیت کی تشکیل کا جو سیاسی تصور ہے اس پر علامہ نے بحث کی ہے اور کہا ہے کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی ربش لطف ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور انتاد خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اس بند میں اقبال نے یہ کہا کہ یہ جو دور آیا ہے اس دور میں نئی شراب آگئی ہے شراب کے پیالے بھی نئے آگئے ہیں اور مسلمانوں میں بھی نئے نظریات اور نئے تصورات جو ہیں وہ آگئے ہیں تہذیب کے آذر نے اور نینے بدھ جو ہیں وہ بھی نینے سنم جو ہیں وہ بھی گھڑ لیے گئے ہیں وہ بھی ان کی تراش بھی ہو گئی ہے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے بطن ہے اور جو نئے بدھ گھڑے گئے ہیں اس دور میں ان بدھوں میں تازہ خداوں میں یعنی تازہ بدھوں میں سب سے بڑا بدھ جو ہے وہ بطن کا ہے لیکن بطن کے اس بدھ کا جو پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے یعنی اس بدھ کا بطن کے اس بدھ کا جو پیرہن ہے یہ لباس ہے وہ مذہب کا کفن ہے یعنی جب آپ نے وطنی قومیت کے نظریے کو قبول کر لیا تو گویا آپ نے مذہب کو کفن پہنا دیا یہ بدھ کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیوی ہے یہ یہاں پر انہوں نے وطنی تصور کو یا وطنی قبیر کے تصور کو تنفیر کا نشانہ بنایا ہے اور پھر کہا ہے کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اور پھر آخر میں اس نظم کے اختتام جو ہوتا ہے تو اس نظم کا آخری شیر ہے کہ اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے یعنی وطنی قومیت کا نظریہ جب قبول کر لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ملک کے مسلمان اپنے آپ کو ایک علیدہ قوم تصور کریں گے مصر کے مسلمان اپنے آپ کو علیدہ قوم تصور کریں گے عراق کے مسلمان علیدہ تصور کریں گے اور ہر ملک کے مسلمان اپنے آپ کو علیدہ قومیت یا علیدہ قوم تصور کریں گے اور وہ جو اسلامی قومیت کا یا ملت کا جو جذبہ ہے یا تمام مسلمانوں کے ایک ہونے کا جو جذبہ ہے تو وہ جذبہ جو ہے اس میں کمی آ جائے گی اس کے بعد اس حوالے سے جو نظم آتی ہے وہ ترانہ ملی ہے اس سے پہ علامہ نے اپنی شہری کے پہلے دور میں نظم لکھی تھی ترانہ ہندی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا 
لیکن اس دور میں اقبال کا نظریہ جو ہے یا اقبال کی سوچ جو ہے اس میں جو تبدیلی آتی ہے تو وہ ترانے ملی لکھتے ہیں اور ترانے ملی میں وہ کہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا اب وہ کہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا اور اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہندی ہیں ہم یہاں وہ کہتے ہیں کہ مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا یعنی ساری دنیا مسلمان کی ہے مسلمان کسی قوم کسی ملک تک کسی ملک کی جغرفی حدود تک محدود نہیں ہے آسان ہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا دنیا کے بدھ قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا یہ سارا جو نظم جاتی ہے اور آخر میں علامہ اس میں کہتے ہیں آخری شیر سے جو پہلا شیر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جا ہمارا یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے حجاز کی ترقیب استعمال کی گئی اور یہ کہا گیا کہ سالار کارواں ہے میرے حجاز ہمارے لیے اور اقبال کا ترانہ بانگے درہ ہے گویا ہوتا ہے جیادہ پیما پھر کارواں ہمارا اس کے بعد جو تیسری نظم ہے وہ مذہب ہے مذہب وہ مشہور نظم ہے کہ جس میں اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری اس میں گویا بڑی فساحت اور بلاغت کے ساتھ ان چار مصروں میں اقبال نے اپنے تصور ملت کا لب لباب پیش کر دیا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یا قوم مغرب پر اپنی ملت کو قیاس نہ کرو تمہاری ملت یعنی رسول حاشمی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے اس کی خاص ترکیب ہے اور وہ ترکیب یہ ہے اور فرق یہ ہے اقوام مغرب میں اور قوم رسول حاشمی میں کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری اور آخری دو مصرے جو ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی مطلب یہ ہے کہ اگر اتحاد عالم اسلامی کا جذبہ ختم ہو گیا تو ملت کا تصور ختم ہو جائے گا اس کے بعد حرکت اور جد و جہد کے حوالے سے ایک نظم ستارہ ہے اقبال کی ساری کی ساری جو شاعری ہے اس میں انہوں نے حرکت اور جد و جہد کا درست دیا ہے نظم ستارہ ہمارے سامنے ہے اور نظم ستارہ میں اقبال نے ایک ستارے کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ قمر کا خوف ہے کہ خطرہ سہر تجھ کو معالی حسن کی کیا مل گئی خبر تجھ کو اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نظم میں علامہ نے ایک ستارے کو مخاطب کیا ہے کہ تو جو ٹم ٹماتا ہے اور کامتا ہے تو یہ تمہارے کامپنے کی وجہ کیا ہے غضب ہے پھر تیری ننی سی جان ڈرتی ہے تمام رات تیری کامتے گزرتی ہے تمام رات تیری کامتے گزرتی ہے پھر آخر میں اس سے جو نتیجہ ستارے کی زندگی سے نتیجہ خص کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں تو 